Обов'язково майно відмінне від земельної ділянки для об'єктів житлової нерухомості. Але Юрій Ва, але Іван Найрон. Ну що, знову ж те саме, що вам нерухомість ставки, максимальна ставка подальше не більше трьох відсотків. По самому рішенню. Подожди, я скажу, що сюди попадає. Голова площі. Голова, так. Кіри-котинші. Котеджі. Попереду до знімати податкову кодексу міська рада мала право збільшувати на податковому площу. Тепер податковий кодекс внесено зміни, право це забрано міської ради і неподаткована площа, вона тепер строго для квартир 60 квадратних метрів, для житлових будинків 120 квадратних метрів. І якщо є квартира і житлових будинок 180 квадратних метрів. Для кожного Власне кажуть, якщо в ньому є квартира, не було ж 86. Перед цим, коли ми встановлювали ставку, верніше не ставку, а встановлювали податковану площу, 85 квартири і 170 житлових будинок. Треба і получить за все бабушки і дядушки. Фактично, так. На той момент. Бабушки і дядушки получить по 30 рублів, а ті люди, які по 10 квартир, получать на маршрутку. А ну нехай не йде за 10 квартир. Я ще й кажу, так що думаєш, що буде 10 квартир на першому. Тим рішенням були затверджені по житлових приміщеннях, як і у Кастині. Тоді ж було воно фактично, ніхто не попадав до того відсотку. І в той відсоток фактично. Ми тоді, як опрацьовували це питання, розволити, я його включаю. Ми попрацьовували, ми поставили собі на мету на той момент вивезти з бази оплаткування як можна більше населення і пішли шляхом збільшення цих оплаткованих площ. Тепер це право у нас забрали, ми не маємо права збільшувати площу неоплатковану. Тому Олена зараз вам приблизно розрахунки там зробить по квартирам, по трьом кімнатним, по трьох кімнатним. До кімнатні взагалі не попадають однокімнатні, по трьох кімнатні, там в середньому десь 6 квадратних метрів буде оподатковуватися. Ну там невелика сума на попередніх комісіях, просто я на кого не давлю, на попередніх комісіях консолідовано депутати приймають рішення, у нас там була ставка 2%, так? Ні, житлові будинки 1,5%, житлові будинки квартири 0,5%. А квартира – півтора відсотка. Ну, в общем, все встановити на рівні півтора відсотка. Не три, а півтора. А ваша думка – півтора відсотка? Ваша депутати, ваша думка – півтора. Ну, думаю, півтора. Там по сумам, скажіть, скільки получиться. Якщо півтора відсотка, значить трьохкімнатна, в середньому шість шкільних квартир, неоподатнула. Буде податковуватися 6 квадратних метрів, і це 120 гривень. На рівень. А якщо 4 кімнатні квартири, там в середньому 76, ну, 3 кімнатні, 3 кімнатні, 3 тисячі 200 сумок. 4 кімнатні квартири більше, 360 приблизно, і це 330 гривень. Це соціальний бюджет, так заботиться о людях. Ну ви ж якби там для шумерці, ви рішаєте півтора, а де з людського кармана, значить, то вам все. Так там ж масштаби які. Не знаю, я лічно взагалі б не вкладував нового квартиру. Не втрать кому сили називається. Ми пообідали і зговорилися. Та ми вас продавали з нами зговорили. Я лічно не буду голосувати за це. Каману запрошу. Ні, бюджет треба наповнювати. Тому що я вважаю, що це розвиток має заботитися о своїх людях. Доповнений налог на кого він навіть? Ну, давайте навіть, там, батька мій покойний, не мав, мати оставити. Вона от нас живе. Вроді 120 гривень небагато. Ну, а де вона возьме? Вона і 1300 пенсій. Я би ж хватав ці 1300 на сьогоднішній день, на рівень життя. Медикаменти обеспечити, за газ, комунальні услуги заплатити. А коли воно десь сидів. Тобто я, це лічно моє мнення, ви приймаєте рішення, я... Радіан Сіна, а як головою комісії, яка ваша думка можна висловити? Як ви вважаєте, скільки можна правити? А ви вважаєте, що ви зговорюєте? Ну, я вважаю, що наповнення бюджету повинно бути. І повинно облагатись хоча б, як мінімум, як два відсотки. 
Ну, я підтримую думку мера міста, думаю, півтора. Ну, якщо взагалі нічого не, не облагати, я вважаю, це неправильно. Виходить, що, навіть якщо брати квартири, квартири і будинки, то на квартири все рівно ми виділяємо кошти на ремонт, там, по крівлі, і на прибудинкову територію. Тому про квартири тут взагалі... Хоча, хоча, хоча б з тої точки зрення, ну, мабуть, не, це, не, не цілесовразно ноль ставить, хоча б з точки зрення, що і попередньому питанню, у податкової на сьогодні теж нема бази, і по житлу нема бази. І по будинкам нема бази. Хоча б для того, щоб вони напрацювали цю базу, може 1%, може 0,5%, вирішуєте скільки, але якусь цифру все одно поставити треба. Я кажу, це не буде велике там, навантаження, тому що, як правило, у нас ну, нема великих таких. Я говорю, я з вами згоден, я розумію, у вас реально розумію. І теж вважаю, що на, на, на це саме. Ну, якщо політичний питання. То есть люди действительно и так ну, за грани нищеты. И вот сейчас, даже сейчас принят нам это решение, а мы должны что-то принять это решение, правильно? Безусловно. Вот тридцать сколько? Ну, какие пропозиции? 10 гривень з квартири, якщо в квартирі 4 чоловіка, 3 комнати, за 3 чоловіка де живе в квартирі. Ну, я вам хочу сказати, ми балакаємо людей, які живуть. Я ж думаю, що 60, це так сказано, де я 69. У мене 4 кімнати, у мене там 84. Білий дінітажка, де я вирос, на Ганчайна 38. А її устроїв нефтепромаш, на ній покоїв. Там мають штукатур, робочі, прості люди отримали. І вони до сих пор живуть на пенсію. Є 860 гривень пенсія, хлопці, 860. Вру, 960. Я коли услышав, я не повірив. Ну, а люди говорять об цьому. Тому ну, для мене це ось вот так. Я воздержусь, мабуть. Ні, ну просто воно так неправильно, що одні платять, а другі не платять. Так ми виділяємо кошти, воно все рівно щось буде у дворі робитися, там плітка ложиться, там е, криша, там десь може утеплення, там чи чи не ну, думати. Наше правительство, наше правительство в цьому бюджеті рішило, рішило льгот дій да, пенсіонерів, ветеранів, ну практично всіх категорій. Да? Так, кстати, я зараз, поки ви обідали, я ж займався діланим, на який десь діланим, як ви. Ірюш, ізвините, ви вас не пригласили, але ви на правах хозяїна повинні були проявити ініціативу по поводу обіду. На правах хозяїна. Ви були на засіданні комісії, і хозяйка на засіданні комісії була я. А в поміщенні, в багатьох перерива? Ні. Дело в тому, що я сугубо вегетаріані, це просто біду не боявся, вас дивить своїм салатами морков. Абсолютно не переживайте, їли би морков. Салам. Повірте. На шару і хворка двора. Знаєте, як говорять? Це шутки, шутки, шутки. Так, був перерив в комісії, значить, якщо розписував, прийшло із Асоціації міст України письмо якраз по тим вопросам, що ми говорили сьогодні, ну, попередньо, стосовно пільг на перевезення і стосовно професійно-технічної освіти. Якраз два вопроси тут ну, цьому ще послі. І Асоціація міст України наполягає, звертається до міських рад, не виділяти кошти з місцевих бюджетів не на пільговий проїзд, не на фінансування ПТУ, тому що питання Ось 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 вже вирішиться на державному рівні. Тому ми, мабуть, поступили так. Можна? Я поки Ігор Юрійович дав прочитати, там 10% у нас від подоходного доходу да, йде на суми, які розраховані на ПТУ. 10% не подоходного, а чого? податку не на, доч... прибуток. на прибуток. Да. Не дочитала. На прибуток, Якраз нам передавалось і передається зараз на обласні бюджети, да. на фінансування, в тому числі і ПТУ. Тобто нам або передадуть хай ці гроші сюди, або передбачають державну бюджет. Ну, вопрос рішов. І, 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 ну, ну, не рішов, але рішається. Це підкрешає, що в мене одні такі грамотні позиції. Можливо, прийдеться, може, тоді цього центра зробити. Ні, ну по квартирам три. Якщо в квартирі, давайте квартири в порецент зробимо один, а там подумав, давайте подивимося. А ваша тільки квартира? І дома. Дом там масштаб більше. Там має домі пристрашно. Нам уже вчора доложили, що у одних депутатів дом 117 квадратів не попадає. Все нормально. Так, все нормально, так що ми вже знаємо. У мене 24 жили площі, я не помню. Ні, це у батьків. А вони живуть і чекають. Внутрі сімейно, так?
Правильно, батьки то святи. Що ж вирішимо? Яка пропозиція у вас стане на голосування? Залишити по цьому році півтора відсотки. Ні, давайте залишимо по минулому року, бо везде повишаємо, а тут взагалі хочемо понижити. Нас не зрозуміло. По минулому році ж не платили роботи. Не платили, бо тому що ти попадали в партію. Ми в минулому році залишали максимальну ставку, тому що розуміли, що ніхто платити не буде. А зараз ми не дуже поставили. Ми ж зараз у цих людей. Взагалі не можна. Це моє мнення. Я ж вважаю, що не можна. Ну ти ж прекрасно розумієш. Що зараз живе? Люди поставили. Які зараз? Та які ще? У кого ще є сход? Дев'ять, кого одинадцять? Ну, по-разному. Ну, і все одно з бюджету викинуть оці гроші. Людина сидить, вона каже, я лікарство не можу купити. Ну, що ми думаємо? Да, виходить субсидії. Це вторе, що ви думаєте? Да, це твоє субсидії. Я согласен. Так, ваш виходить. Якщо ми виходимо такими бутилами, давайте про це розкажемо. Давайте поставимо один процент. Ми до перерива про це балансуємо. Це балансуємо до перерива. Люди так само заробляють єлі-єлі самі на себе, і ви з них кажете, треба по 3% брати. Сейчас. Та з кого ми кажемо? Ну, з людей. Примемося, то дуже люди. Ви з вами дивилися на кого ти буде. Ресторани, бари. Ні, ну не важливо. А зараз ви кажете, що... Ну, ось виходили, ви сказали. Нормально. Ну, взагалі, ви кажете, що удивлюється. Дуже важливо. Какая разница, почему 60 квадратних метров не обкладають, а 6 обкладають? Ну, що за головкості взагалі? К чому? Вдумайтесь, це монарх. Ну, все одно ж поріг десь повинен бути. Поріг повинен бути, але якщо вже так пішло, то не повинен. Допустим, на вас трое, то щоб построїть, будьте добре вкладати. А якщо людина встають ще комуністи, то вже багато не вийшло. Ну, ти знаєш, приймеру, я можу перечислити, бо я стояв, розумієте? 10 гривень за них – существенні гроші, особливо якщо там хтось подумає. Правильно? А що ж тоді молоді вже робить? За кордон чешуть. Ну так хай вам просто задають правительство. Ні, ви депутати, ви повинні тут містами її забезпечувати. До вас взагалі нема претензій, ви сонечко. Ви створюєте робочі місця. Так поведіть його по виробництві. Хай подивиться, як треба виробництво створювати. Не треба. Продайте. І ще один аргумент, що якусь суму все одно на цю ставу. Ну, воно все одно. Послухайте секунду. Ще один аргумент, пользу того, що хоч якусь цифру на саме мінімальну не треба ставити. Такий. У нас є деякі деякі власники, які мають кілька. Ну, не одну платіву, а там кілька, і здають їх. Знаємо, на ренду, не декларуючи, не декларуючи ці, то вже за перевищення, ну, якщо дві квартири, вони сумілюються і платиш, коли вже 60-то, і пільга тільки залишається одна, а все остальне ти повинен сплачувати. Тобто, хоч якусь цей поставить на. Значить, пропонується в порішенню... 3% ставка і пропозиція внесена на 1,5% ставку. Голосуємо за дві пропозиції окремо. Третя пропозиція – ну, так? Ні, дві 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 Хто за 1% ставки податку на великому війну, житлової нерухомості? 1%. 1,5% стану на голосування. Хто за те, щоб ставка податку відповідала 1,5%? По всім позиціям, які в таблиці. Thank you.
четыре. А я за то, чтобы она была не взагалі не облагая. Может, я работаю. Именно эти категории. Ну, по категориям тут же не можем Жилковый будинок, жилковый будинок, садитный дом. Это имеется в виду по социальному Мы не делаем, это только по этому моменту. Жилковый будинок, садитный дом. Прибудова до житлового будинку садебного типу, приватчастного. Прибудова до житлового будинку квартирного типа. Квартира, коттедж, кімната, багатосімейна, комунальна квартира, садові будинки, дачні будинки і інші будинки. Чую ти говорили? Ну, це дачі. Все. Я не розумію. Я в порті прошу мене. Ми приймаємо все і вважати, Андрій Ніколаївич, ми приймаємо і вважати все введено в дію з 1.01.16. Тобто ми ж не на заднім числом. А може воно якось в дію з моменту прийняття? Ні. В чому же же фішка, що вони, коли приймали цей закон про бюджет, вони скасували цим же законом вимогу, який підбачав регуляторку, що приймаються до 1 липня і вводиться в дію з 1 числа наступного. Вони скасували цю норму. Ми теж я теж не мог зрозуміти. Налогова прийшла, поясняла, я відстаюся з такої думки. Налогова прийшла і пояснювала, що ні, ці норми вступають в дію з 17 року. Я тоді не можу зрозуміти вимогу в цьому законі на протязі місяця розглянути. Якщо... Це юридичні ж будуть сплачувати. Юридичні особи будуть сплачувати поставками, які ми сьогодні заплатили. Юридичні, так. А фізичні будуть сплачувати в 17-му году. Ні, просто що вона... В 16-му году з нами сплачувати фізичні ті, які ми рішили, що вона затверджена. Ну, дай. Вони регуляторну процедуру скасували взагалі по цьому запитанні. Тобто ця вимога не діє, що з наступного року вже вона працює. Слідуючи проєкт. Це вже в цілому півтора, так? Так. По всіх пунктах, так? Так. Ну як, по всіх, там де були три, поміняли на півтора, там де були інші три. Так, так, півтора відсотки по всіх позиціях, де жили. Там де нулі були, то що? Там нулі сталося. Так по всіх же ж почав. По всіх, бачите. Ну там по всіх, по всіх. По всіх, по всіх. Так куди по всіх? Ну там де три, я ж. А як? Ви голосували за нулі? За нулі мені нічого. Я не знаю, вже все. Ну чого, я ж сказала, там де 3% ми пропозицію вносимо півтора відсотки, один відсоток, і ми проголосували, вмісто трьох відсотків півтора відсотків. А там де нулі, так і нулі залишилося. Ну от там ноль стояв допоміжні приміщення на житлові, те, що ми перед цим голосували. Це хтось тройки, колотики, господарчі оці всякі на місце, там я знаю. Потім... Ви уточніть, будь ласка, тому що прозвучало на камеру по цій таблиці, по всім позиціям півтора відсотки. Я зараз... По всіх позиціях, от прокурпіть, там де три відсотки. Ні, ви не оточнювали. Я не Наташа, коли буде казала. Ну давайте переголосуємо. Лучше переголосуйте, щоб ви точно знали. По позиціях тут же нулі стоять. Я розумію. Послухайте, я вже точно переголосую. І позиція, яких 3% виставляємо ставку 1,5%. Хто за 1,5% по відповідно об'єктах? 1,5% ставка. Ви уміншаєте, так? Так, уміншаємо. Еще меньше. Это вот специально. Четыре. А я шоу, шоу, вообще не знаю.
Кругом надо везде ничего по полужам. Вот там наверху. Нет, уже там. Мы не думали, да мы как раз и думали. Так, следующее решение про установление транспортного податку. Хорошо, решили на лыжах, за счет принципа. Ага, там лыжи все. Все, что это сменили, повинно до податку. Сменили, как прошло. Если в 2015 году объектного податкования были автомобили в Катерофе, и был объем вывода, цилиндр вывода, около 3600 см, то сейчас это норма скасована, и объектом податкования, и автомобили с року выпуска, как минимум, 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 больше 5 лет, и та среднерубковая вартость становит... 750 в размере минимальной заработной платы установлены на 1 сечня цену лет, ну, видно урока. На сегодня она спадает миллион 33 тысячи гривен. Заховатость означается входным центральным органом, вверхается входным и на сегодня спрогнозовать, какие будут автомобили попадать под цей податок. А як я на дачній місці? Якщо їх здачні, треба забрати. Дивіться, графіки, якщо порушення, фіксується порушення, це вже так не можна. Ми любимо з роботи, зараз буду стояти шести на морозі, буду ждати маршрутку. А її ж попереджали раніше. Ну, причому попереджали? Є графік. Що попереджали? Хочу їжджу, хочу не їжджу. Ми не встигаємо тоді нікуди. Я не забираю людей, я їх не беру ні сюди, ні туди. Так вони повинні бути. Люди повинні виїхати. Два часи на морозі. Так. Ну, тут все відповідно до бюджетного податкового кодексу. Змінити ми ніяких норм не можемо. Прошу за дане рішення про голосу варту. Хто за дане рішення? Одного року. Так, слідуюче рішення про застосування спрощеної системи оподаткування, обліку безвітності і встановлення ставок єдиного податку для суб'єктів господарства. Значить також зміни виключного оподаткового кодексу стосуються третій групи фізичних осіб підприємців, які є на спрощеній системі. Значить, чому зміна була? Якщо раніше до третьої групи відносилися підприємці обсяг доходу, яких не перевищує 20 мільйонів, то зараз норму скасували і обсяг доходу не перевищує 5 мільйонів гривень. І відповідно змінилися і ще ставочки для них, з 2% до 3% доходу і з 4% до 5%. Ну, на податкова інспекція нам дала інформацію, що ці зміни будуть стосуватися лише одного від приплатника. Мы дублируем, мы понимаем, мы вносим змену свои решения. Мы выключаем за этим это свой. Відповідно до податкового кодексу ставки. Проводим відповідно до податкового кодексу. 
Тоді дозволяли коригувати самим на... У нас у рішенні ж є платники, хто відноситься до платників податку. Я розумію, наприклад, держава прийняла, що 20 млн, вони ще можуть прийняти 18 млн. Наносимо зміни, проводимо відповідні. Ні, хорошо, я маю за 15 рік, щоб ви тоді їх поміняли. Зараз ми могли в рішенні прописувати, така категорія людей з оборотом 5 мільйонів підлягають під такі доплатопадки. Тепер не слід змінити. Нам треба змінити, убрати 5 мільйонів. Ні, я зрозумів, зачем? Це ж держава приймає. Зачем ми дублюємо від обрати рішення? Ви ж не можете нічого дублювати. Ми повинні привести у відповідність. Ні, я по цьому я то поняв. За 20 мільйонів раніше ми чому приймали? Ми не приймали за 20. У нас було 5, у нас в рішенні 5, а тепер держава поміняла на 20. Наоборот, наоборот. Ми було 20, ми приймали 20, тепер держава поміняла на 5. Чого ми приймали? А в нашому залишили, ну закон такий був. Ні, для чого приймали 20? Для чого дозволюємо закон? Я розумію, не треба мене. Дивіться, є закон України, там прийняли, що 20 мільйонів. Чого ми лізем туди? Ми що, може 18 зробити? Ми що, може 17 зробити? Ні. Ми не туди, ми маємо право, тільки ставки затверджують. Але ми в рішенні, ми коли готуємо рішення, ми чітко повинні визначити, хто ж є платником податку. Цих ставок. І ось платником податку – це фізичні особи, які до третій групи, і обсяг доходу не більше… Це не просто закон перешестали, тоді такий час поміняємося, ми встановлюємо розпід ставок, і в нашому рішенні останеться не 5 мільйонів, а 20. А яку ставку ми маємо зараз? Ставку ми не міняємо. Ми вносимо тільки, проводимо відповідність до податкового кодексу. Ставку ми не міняємо. Ви кажете, що ми тоді внесли для ставок. 20 мільйонів. На той момент один закон. Та прочитайте. Ось прочитайте, що ми прочитаємо. Що рішення було? Ми зараз міняємо, де цифру міняємо. Я так розумію, що ви міняєте цифру. Зачем ми його дублювали? Це від вас нічого не зависить. Тому що в самому тексті там є моменти. Це я зрозумів тоді. Ми тоді, що ми приймали пів роки назад? Ну, закон такий був. Закон такий був. Закон помінявся. А що, був шанс, що депутати могли відмовитися від виконання? Ну, норма така була закону. Ми повинні були прийняти рішення за дверити ставку. Для того, щоб податкова могла працювати. Вони вимагають від нас, не зважаючи на те, що є закон і вимога податкового кодексу, вони вимагають з нас рішення сесії міських прав. Це по всій країні. І ми приймали відповідність на закон. І передавали податкові. Тепер зміни, ми зможемо зміни. Хорошо, давайте ми зараз візьмемо, образ наберемо, що депутати вместо 2% на 3 не міняємо, а беремо, оставляємо 2%. Ми це ж зробити можемо? Це порушення податку. Не можемо, правильно? Ми нічого не можемо поміняти, ми самі ставки можемо поміняти, розумієш? Правильно, ми були спробували ставки, а щоб зрозуміти, до якої категорії, яку ставку міняти, ми повинні роз'яснення зробити, що перша категорія, це на скільки то оборот товару, друга, це на скільки то, а зараз поміняються умови, і згідно закону проводимо до норму. Дане рішення ставлено в місті. Прошу голосувати, хто за? Хто за дане рішення? Одного голосу. Ще в нас одне рішення і один є повідомлення. Рішення про звільнення відплати за харчування. Анатолій Васильович, будь ласка. Ви відповідь на бюджетній комісії полігнення. Музика я могу на рішення, яким оплачається гідно відплати за харчування дітей трьох категорій.
Зараз будемо з'ясовувати, о 18 годині будемо відсутка, по часу по дорозі не співає її. Ну я ж, добре, я прийняла ваше звернення, зараз будемо працювати на цьому питанні. Це Юхіма вже, це продавщиця з вони з магазину на великому музеї. Ми зібрали там якісь студенти, які приїхали.
чутливе, тому я прошу вас розглянути його і прийняти відповідне рішення. Чи ми будемо утримувати так, як раніше було, чи змінимо порядок, змінимо відплати за харчування дітей і навчальні заплати. А багато тоді? А тоді нас це не стосується. Там є відповідно до законодавства. Це окремо. Ті категорії пільгові залишаються, які відповідно до законодавства діяли. А це касається тільки тих дітей, які додатково вносилися по АТО. Але в нас, в смислі, в місті. А переселенців стільки дітей? Всіх переселенців зараз, на сьогоднішній день, 47 і 16, 60, 63 дитини. Переселенці, так. Це школа співсадка. Ні, це всі, які прибули і рік назад, і півтора року назад. А сіді на дитину виділяється? Це тільки харчування, я маю в виду, в школі чи в школі? В дитячих садочках. А яка норма харчування в школі, яка в дитячих садочках? Вона одна і та ж? Норма ж не в грошовому відповідь? Ні, ну звичайно, що ні. А в грошовому еквиваленті в чому виражається? В грошовому еквиваленті. У калорійності, я так сьогодні розумію, там норма по питанню. А плюс дітські стадії, наприклад. Норма в грамах, а потім дотримо калорійності. А грамах калорійності, ну, понятно. Жири, білки, вуглеводи і так далі. Ну і скільки зараз оце виходить харчування? На сьогоднішній день. На сьогоднішній день. Ми харчуємо учнів перших і четвертих пластів з розрахунку 11 гривень 16 копій. Але, скажіть, будь ласка, скільки входу, що сюди входу? Так, зараз я скажу. Але, якщо харчувати відповідно до норм, то сума ця повинна бути майже на 30% більшою. Тобто 14 гривень, там 90, по-моєму, копій. Ну, 14. Ми не можемо зараз собі, так би мовити, дозволити збільшити цю плату, цю кількість коштів. Якщо буде можливість додаткова, питання немає. Що стосується дошкільних навчальних заходів, то там норми є для ясельних груп, тобто від віком від 1 до 3 років і від 3 до 6 років. Там вартість харчування, вона значно більша і в садовій групі вона становить 29 гривень 60 копійок. Тобто на сьогоднішній день відповідно до законодавства і відповідно до рішень відповідних 40% із цієї суми погашається за рахунок бюджетних коштів, 60% за рахунок батьків. Але якщо дозволити, я повернуся до питання малозабезпечення. А у мене вибачте питання, а ви виявите, що оце один із займаючих сільських, що туди входить? Туди входить масло, хліб, чай, борщ, овочі, второє, м'ясо, молочні продукти, все. Все те, що не обхідно. Це чисто тільки обід, так я так говорю? Тільки обід. Тільки обід. Тільки одноразове харчування. Так, все, що не так. В принципі, по якості, по об'єму, поки що непогано. На сьогоднішній день ми є одним, ну, це правда, я не без всяких, там, одним з кращих в області стосовно виконання мер харчування. Там ми їх 100% не виконуємо, але порівняно з іншими, у нас гарна ситуація. А хто по школам у нас є договір, і ми з вами ж приймали тут вже рішення про досконалення програму про досконалення харчування. По школах у нас ми надаємо приміщення і матеріальну базу, а завезення продуктів і приготування продуктів здійснюється комбінатом шкільного харчування «Мрія». А по садам ми заключаємо договори, в тому числі і з Мрією, і з іншими поставлячальниками, і готуються на місці. Кухарів в штаті до дошкільних навчальних заходів. А в штаті школ є кухарів чи немає? Немає, в штаті школ немає. Немає взагалі. В штаті вже немає, так прибрали. А раніше було? А раніше було? Чи то теж? Це можливо до того, як це багато-багато вже. Це є суючі були. А зараз вже немає? У нас від штати це від комбінату шкільного харчування Мрії. Ну, зрозуміло. Якщо дозволите, я повернуся до того питання, яке Олег Васильович задавав. Ми сюди не вносили його, але з 1 січня сталося таке рішення державою прийнято, що харчувати малозабезпечених тільки учнів перших і четвертих класів, а 5 і 11 вже не підпадають під цю категорію. Але там написано, що органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення щодо поліпшення та соціального заходу і так далі. То якщо ви дасте завдав доручення мені, і ми вчора про це говорили, я просто, чесно, ще не встиг працювати фінансово, це питання. 
то ми, там з цих дітей небагато. Ми, можливо, ми, може, ну, чоловік 20, 15, 25, а там десь. Щоб і цих дітей звільнити від плати за харчування. 5-11. Це як ваше, на вашу особу. Це кошти невеликі, але перші четверті звільняються. Але за цього вони отримували ці гроші. І в ці попередні роки вони були зараз безкоштові. Почти мільйон гривень. Це було в минулому році, за минулий рік. Зараз буде більше. Ні, а зараз, якщо ми от такі зміни приймемо, то будемо харчувати тільки на період мобілізації. Тобто не півтора року, не всі, хто колись там два місяці був. Зменшиться з 400 на 50 чи на 60 гривень? На 45. На 45. На 90 гривень. Ми справа в тому, що ми раніше приймали рішення харчувати дітей, учасників АТО, незалежно від того, де він тут, чи він закінчив службу, чи не закінчив. І відверто кажучи, це було у нас у жовтні 2014 року, ми коли починали цю роботу, ми не звертали уваги на якість довідок тих, що надавали, принесли довідку, скільки там день був, чи два, чи доброволець, чи Донбас, чи регулярні війська, не звертали уваги, будь-яка довідка, це приймало все, і оце на протязі більше року харчувалися діти. Пропозиція така, що саме на час перебування, на час мобілізації, не перебування в АТО, а на час мобілізації. Це тоді, коли сім'я не має батька, грубо кажучи, і тоді вона отримує тілі. Батько прийшов, починає кормити зробити. Нюанс такий, що ті мобілізовані, які виклали контракт, вони не будуть отримувати, діти не будуть. Ті військовослужбовці, які беруть участь в АТО, вони теж, їхні діти не будуть отримувати, бо це їхня робота, військовослужбовець, він йшов на цю роботу. Ну, от така логіка. Ваша позиція, ваша пропозиція. А скільки надо грошей, щоб це добавити, ці 3 рубля для повного харчування? Це, ні, це багато. То 30%. Якщо в нас зараз майже 6 мільйонів, то 30% це буде ще плюс 2. Понимаєте, правда, це води ще гроші. Ну, великі, ну... Ну, я чесно, відверто кажучи, мабуть, у цьому на сьогодні немає такої нагальної харчування, дійсно, якісне. Його, воно не не досягає нормативної межі, але воно якісне і достатнє хочу. Але, шановні депутати, я не можу не сказати, що, ну, як пояснити те, що на сьогоднішній день держава, в принципі, відмовилася від харчування дітей перших четвертих класів, безкоштовно. Вона все переклалася на плечі батьків. І ваша заслуга попередніх скликань, те, що ми все-таки 6-16 міського бюджету, а як ви в других містах? По-разному, практично в усіх адміністраціях, ми зараз балакаємо по 11 гривень, виходимо на 12-70, чи зараз виходимо на 1270. По адміністраціям різні цифри – от 3 гривень, 5-7 гривень на день, в рази. Що за 3 гривень? Чай на кого? Чай. Чай і кусочок хліба там свої. По порівню харчування у мене б не міни. Я вже не можна розповідати якось вже пісні члени комісії. Тільки не зараз. Після карантину. Придбати там за один зим. Можна, я ось ми з роботи ходимо питатися в гімназію, бо першу школу продають, а можна? Так, можна продбати, сісти, пообідати, і я б сказала, що це недорого і якісно. А ми пішли на нового духанта. Ну то ж, що у вас буде? Извините, ви на морковку не пригласили. Я ж не розчитував на вас. А ви розчитуєте всі так. Я взяв корішок, а що ж? Ну що касається того саме, то ви розчитуєте. Скільки ми грії платимо взагалі? Це ж продукти. Ну, розумієте, ми ж не тільки 6 мільйонів. Якщо ми проводимо тендер на закупівлі, наприклад, молочних продуктів, і виїгли масові продукти з сум, і вони возять, і зауважень до них немає, то мрія ж це гроші не дати. Ну, просто так. Ніхто, що розберемо мрію, скільки? Ну, десь 3-4 мільйони, десь отак, загальний по оборот, але ж це продукт, вони ж продукт. Я нічого не вважаю.
Це на гарячі обіди і плюс там овочі. А хто составляє це меню для школи? А мені це не так просто. Це дуже жорстко. Жорстко і з станцією ми його погоджуємо. Перспективне два тижні. Там теж і будіє це стара. А це все є. Це також є по штату діяць. Білки, жири, углеводи, калорійність. Там є там технологи. Мрії там технолог. Вони проносять пропозиції, ми його розглядаємо, дивимося по коштам, по нормативам, затверджуємо у застанцію. Хто допускає, дає добро для того, щоб ці те, що зготовлено, могли споживати. Хто розписується? Хто пробує пам'ятати? Обов'язково там дуже спробує. Проби дуже будуть. Це жалез. Хто буде відвічати? Прокіражні є відповідальні. По-перше, відповідальна медична сестра за якість приготування. Ну, крім шеф-кухаря, вона перевіряє, записує, робить запис в прокіражному журналі. Другий ступінь – це адміністрація закладу перевіряє, і або директор, або заступник, вони теж, і це не значить, що вони поки там повинні всі знімати, але вони подивилися візуально, вони можуть трошечки попробувати там і так далі. І зараз іще третє, що я хотів сказати вже. Ну, дає добру дієцеста, так? Так, так. Записує, що вона зняла кіше. І до бові норми в обов'язковому порядку зберігається в холодильнику, відповідно, на визначених місцях і так далі. Щодо харчування, там дуже жорстко і строго до цього підходить. І при прийомі, от завезла, наприклад, там мрія чи інші постачальні продукти, повинен повернути, повинен ще кухар перевірити сертифікати, відповідність, ну, всі, всі ті документи, які передбачені. Ну, це дітки підтримують. Зграватися ніхто ж не буде, не дай Бог. А скільки тендер на які види продуктів ви проводите? Тендер на печінка, кури, молочні продукти. Несамовочні продукти. Тобто те, що виходить за 200 тисяч. Як часто ви проводите це? Раз на рік чи показати? Я чому питаю, тому що ціни зараз кажуть неділю, можна сказати так. На початку року ми укладаємо або проводимо тендер, або дивимося, в залежності від того, якщо у нас там, наприклад, 250 тисяч гривень у рік виходить, то ми пролонговуємо угоду на 20 тисяч. А потім за той час проводиться. А на цих годі, допустим, от молочних продуктів ви закупаєте? І що це само? Це творог, це сметана, це молоко. Масло, робимо порядку сир, твердий сир, ну це молочний продукт. І який хтось з виробників зараз, ну якщо? Ну масло продукт, от ввозимо масло продукт із суп. А продукція, ні-ні, я ж, я на що ставлю просіння. Ні, я маю в виду, масло продукт, це він виробник чи посередник? Ні, він виробник. Ні, ну так, пожалуйста, хай інші фірми беруть участь. Зараз вже буде проще. По тендерним пропозиціям в електронному виді вони виставляють цю пропозицію, об'являють. Пробували. Поки що воно туди не пускає. Не дуже, не так. Ні, просто цікаво. Ну, може, в дальнішому, це процедура є, да, і от ці кусті нововведень запрацює, вже ж буде. Завести магазин – це одне, а розвести кожного дня, або два рази на день, чи три, чи три, про кожному навчальному знаку – це не так просто, розумієте? І не всім це вигідно, і не всі хочуть грати зі старичами. Тим більше, що я не маю чування, що не всі хочуть. Я це розумію, але я розумію, що дійсно, що Дитячі гарцювання – це особливі условия. Розвести все це, ну правда. А скільки на молочі? 200 тисяч у рік? 240? Ні. Це взагалі. Там у нас… Це дитячі гарцювання, там багато. Я вже наймала тільки на молочі продукції. Якщо перезвоніть, я вам дам відповідь. Причому, якщо за мільйон, то, в принципі, я думаю, возили. Ну, хай таке, як тендер і тендер. Ні, то воно так само, як по м'ясу. На базарі одна ціна, а музі дороже, тому що базар не хочуть. А яка зараз розвиток середній ціна, якщо ви купили м'ясо, то можна по тендері? То смотреть, як м'ясо. Ну, які даєте по нормативу? Ну, перша категорія, м'ясо перша категорія, але ціну я... Ну, я не знаю, як воно. Там гавядіна. А такі речі, сардельки, сосиски, не звісно, можна так купувати. 
Ну, за нас наши взгляды. У нас качественные эти сердечки, да? Да, у нас же вам не Ну что, данное решение скажем, что мы уже проводим. Мы уже проводим. Я уже не знаю, что вы хотите. Я уже не знаю, что вы хотите. Я уже не знаю, что вы меня, наверное, поведете. Вы вас финансируете. А вы нас поведете. Покажу вам, причем в детском саде. Да. Нет, 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 детский не будет. Детский не будет. Первый я их поведу в первую школу на следующий обед. Вот, да, Ильич. Так, а там там, да, у нас в школе вот это вот Сам пойдешь, я теперь сделаю так, что он пойдет. Нет, в первой школе там готовят на место. Да, готовят. Да, да. Привозные харчевания у нас в четвертой школе, в шестой школе, где нет мов для разъедания. А всех других школ. Так я хочу, чтобы было целое. А они ее готовят, да, и сразу везут. Термоса. Точно, тоже неудобно, да? Ну, неудобно, но... Другого. Гораздо дешевле, чем строить хуй.